ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபோர்த் சாப்டருக்கு வந்தாச்சு ஸோ ஃபோர்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ள ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு தேரிய பாட்டும் முடிச்சாச்சு ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் மொக்கு போட தேவையில்லை ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சர்க்குலர் ஆன்டனா ரைட் ஒரு சர்க்குலர் ஆன்டனா ஆஃப் ஏரியா த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது ஒரு ஆன்டனா இருக்குது அந்த ஆன்டனாவுடைய ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லெட் மீ டேக் இஸ் இன்க்ளைண்ட் அட் அ பிளேஸ் இன் மதுரை அப்போ ஒரு ஆன்டனா இருக்குப்பா சரி ஒரு சர்க்குலர் ஆன்டனா நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா நம்ம பெரிய பெரிய டிஷ்ஷு மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டனா வந்து மதுரையில் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆன்டனாவுடைய ஏரியா அதாவது இப்படி பார்த்துருப்போமே உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஒரு நாப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது தான் இது தான் அந்த ஏரியா ஏரியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஒரு ஆன்டனாவுடைய ஏரியா மதுரையில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் The plane of the area of antenna, plane of area of antenna at 47 degree with the directions of the earth magnetic field. Let us consider, this is the earth magnetic field. Okay, there is the earth magnetic field. Now, what I am doing is this antenna, the antenna, the antenna, the plane of the area, area, of antenna is inclined at 47 degree with the direction of the magnetic field earth magnetic field idu da earth magnetic field appdin sollumbodu in the earth magnetic field la nama antenna va 47 degree vandu inclined la vechirukkom ipdi indha maadhiri appo idukkum idukkum provide aagakoodiya angle da 47 degree seriya அப்போ இந்த ஆன்டனா இதுதான் ஆன்டனா இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் ஏரியா வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நைன்டி டிகிரி அப்போ இது இப்படி இப்படி இன்க்ளைண்டில் இருக்கு அப்போ இதனுடைய நைன்டி டிகிரி எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் நம்ம கான்செப்ட் நிறைய பார்த்தாச்சு ஸோ உங்களுக்கு புரியும் இப்படி இருக்கும் என்ன கேட்குறாங்க இஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த அர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த அர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர் into 10 to the power minus 5 tesla find the magnetic flux linked with the antenna appo in the antenna ku la evlo magnetic field line povudu adha da magnetic flux so we discussed the concept magnetic flux which is equal to b dot a appdi nam padichirpo idu rendu epdi irukke dot product அப்போ டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதாவது ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பி ஏ காஸ் தீட்டா ரைட் ஸோ இந்த தீட்டா தான் இதுவா சார் இங்க இந்த ஃபார்ட்டி செவனா கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த தீட்டா அப்படின்றது என்னன்னா அந்த பிளேனுக்கும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் தீட்டா இங்க பாருங்க எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இதுதான் பிளேன் எது இதுதான் பிளேனுப்பா கரெக்ட் தானே அதுதான் பிளேன் அப்போ இந்த பிளேனு இந்த பிளேன் ஏரியா வெக்டா இருக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு அப்போ அது என்ன தெரியாது ஸோ அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இது என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி ரைட் ஸோ இது ரைட் ஆக்சுவலாக வந்து இது இப்படி வரும் இல்லையா இப்படி வரும் இப்படி வரணும் ரைட் அப்போ இது என்னன்றது நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நைன்டி டிகிரி அப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை கன்சிடர் பண்ணுங்க நான் அதை எப்படி வரையிறேன் பாருங்க இது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது இது வந்து ஆன்டனாவோட ஏரியா வெக்டா ரைட் இது வந்து ஆன்டனா இன்க்ளைண்ட் இது வந்து ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி இந்த ஆன்டனாக்கும் இதுக்கும் இது நமக்கு தெரியாது இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் என்ன ஒன் எயிட்டி டிகிரி 
இது எவ்வளோ ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் நைன்ட்டி செவன் சாரி நைன்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் நைன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நைனு ஃபைவ் டென் தேர்ட்டின் ஒன் தேர்ட்டி செவனை ஆட் பண்ணுறேன் அப்போது ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஒன் எயிட்டியில் ஒன் தேர்ட்டி செவன் போயிடுச்சுப்பா மிச்சம் எவ்வளோ வரும் செவனு பாரோ பண்ணுறேன் டென்னு அப்போ த்ரீ செவனில் ஃபோர் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா ஃபோரு ஜீரோ அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போது இந்த ஆங்கிள் என்ன ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி ரொம்ப கிளியராக தான் இருக்குது ரைட் அப்போ நமக்கு இந்த தீட்டை கிடச்சி பிரிச்சுப்போம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் பி அப்படின்றது கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் இன்ட்டு டென்த் த பவர் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் சாரி இன்ட்டு ஏன்றது ஏரியா வெக்டர் த்ரீ தென் காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி இந்த காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீயோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் த்ரீ அதாவது பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ரைட் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த நேச்சுரல் லாகரிதம் டேபிள் கொடுப்பாங்க ஸோ சைனு காசு டேன் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து எடுத்தது தான் இது அப்போது காஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் நமக்கு எக்ஸாமினேஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இப்போ இது மூணு தீர்ல மண்டலே பண்ண போகிறேன் ரைட் ஸோ நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஸோ மூணு தீ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கு புக்கில் ஸோ எயிட்டி ரைட் ஆக்சுவலாக ஸோ வில் லெட் மீ அப்போ நான் அதை நான் போட்டு காமிச்சா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபஸ்ட்டு போடுங்க இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது த்ரீ டைம் டுவெல் சரியா அது எழுதியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டு வச்சாச்சு அப்போ இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இருக்கு நோ லெட் மீ மல்டிப்ளை ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒன் இருக்கு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு இது ஒன்று எடுத்தால் நைன் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் முடிஞ்சதா அடுத்து பாருங்கள் இது ஒன் டைம் ஸோ அப்போ அது அப்படியே வந்துடும் மாற்றம் இல்லை அடுத்து த்ரீ 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 சார் நைன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ சரி தானே அடுத்து செவன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன்று அப்போது ஒன்று டூ இருக்கு செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று இருக்குது செவன் ஒன் சார் செவன்னு எயிட் இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் டூ டுவெல் கேரி ஓவர் ஒன்று டென் சிக்ஸ்டீன் கேரி ஓவர் ஒன்று எயிட்டு நைனு நைனு எயிட்டு ஸோ நாலு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போது என் எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது ஆறு ரெண்டு ரெண்டுன்னு வருது பாருங்கள் அப்போது எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் சிக்ஸ் மூணு டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துப்போமே இன்டு இந்த டென்த் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டெஸ்லா மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இல்லையா ஸோ வெப்பர் பர் மீட்டர் அப்படின்னு வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரியா சரி மீட்டர் தான் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இப்போ இல்லை ரைட் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதை மைக்ரோ அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ மைக்ரோன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஜீரோவை ஐம் கோயிங் டு ஆட் அப்போது எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எப்படி சார் புரியலையே இன்டு டென்னு டிவைடட் பை டென்னு இன்டு டென் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் எயிட்டி நைன் அப்போ டென்த் பவர் மைனஸ் டென் கீழே இருக்குது அந்த டென் மேலே போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டென்த் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் விஷன்ஸ் வந்து மைக்ரோ இல்லையா வெப்பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் சரியா பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் நமக்கு ஸோ அந்த ஆண்டனை கொடுத்தாச்சு ஏரியா கொடுத்தாச்சு மேக்னட்டிக் ஃப்ள ஃபீல்டு கொடுத்தாச்சு ஃப்ளெக்ஸு கேட்குறாங்க ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ரைட் ஸோ ஐ திங்க் இது வராது சரி ரைட் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது வெப்பர் தான் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லும் போது நம்ம டெஸ்ட்லலாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஃப்ளெக்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ வெப்பர் ரைட் ஸோ இவ்வளோ தான் வேறு எதுனா இருக்கா இல்லை ஸோ இது புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஆர்டிஸ் அவங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணுற போகிறீங்க அங்கே பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல ரைட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலாக